ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം കോണ്ടൈസേഷൻ ആണ് സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വി ലേൺ അബൌട്ട് യൂണിഫോം കോണ്ടൈസേഷൻ അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ടു നോയിസ് റേഷ്യോ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം കോണ്ടൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ യൂണിഫോം കോണ്ടൈസേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ലൈക്ക് സ്പീച്ച് സിഗ്നൽസിനകത്തൊക്കെ യൂണിഫോം കോണ്ടൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡേജസ് ഉണ്ട് അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല ബിക്കോസ് സ്പീച്ച് എസ്പെഷ്യലി സ്പീച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പീച്ച് സിഗ്നലിനകത്ത് വളരെ സ്മോളർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് വളരെ സ്മോളർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പറയാം വീക്ക് വീക്കർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് സിഗ്നൽ വീക്കർ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് അതേകൂട്ട് തന്നെ ഇതൊരു ലാർജർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സിഗ്നൽസും ഉണ്ട് അത് സ്പീച്ച് സിഗ്നൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ്ങർ സിഗ്നൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീക്കർ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഐ മീൻ കമ്പയർഡ് ടു സ്ട്രോങ്ങർ സിഗ്നൽ വീക്കർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് സിഗ്നൽ ഹാസ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോർ നമ്മളതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീക്കർ പോർഷനെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ റെസൊല്യൂഷനും കൂടുതൽ അക്യുറസിയിലും നമ്മളത് സെൻഡ് ചെയ്യണം സ്മോളർ സിഗ്നൽസ് നീഡ് ഹയർ റെസൊല്യൂഷൻ ഓർ അക്യുറസി ദാൻ ദിസ് സ്ട്രോങ്ങർ ലാർജർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നൽ ബിക്കോസ് സ്മോളർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നോയിസ് പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റിട്രീവ് ദോസ് സ്മോളർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നൽ അറ്റ് ദ റിസീവർ എൻഡ് റിസീവർ എൻഡ് നമുക്ക് അത് തിരിച്ച് കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അന്നേരം ഈ സ്മോളർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നൽസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്മോളർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സോ സ്മോളർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പോർഷൻ സി ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കെയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ സ്മോളർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പോർഷൻസ് മീൻസ് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സാമ്പിൾസ് എടുക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് നമ്മൾ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും സ്മോളർ പോർഷൻ ഇനി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലാർജർ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം കോണ്ടൈസേഷൻ്റെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ചെറിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻപുട്ട്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വി യൂസ് സ്മോളർ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ഓക്കെ ലൈക്ക് ദിസ് നൗ ആസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സ്പീച്ച് സിഗ്നൽ ഇൻക്രീസ് വി യൂസ് ലാർജർ ലാർജർ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് പോകും കണ്ടോ ആ ചെറിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സാമ്പിൾസ് സെൻഡ് ചെയ്യും കൂടുതൽ കോണ്ടൈസേഷൻ ലെവൽസ് കൂട്ടും ഓക്കെ കൂടുതൽ സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ചെറിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് സെൻഡ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഈ സ്പീഡ് സിഗ്നലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡോമിനൻറ്റും ഈ സ്മോളർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നൽസ് ആണ് സ്മോളർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നൽസ് ആണ് കൂടുതൽ ഡോമിനൻറ്റ് ദാൻ ലാർജർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നൽ അത് ഓൾസോ ഈ സ്മോളർ സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് ഹയർ റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പം കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്മോളർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീക്ക് പാസേജസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും സ്മോളർ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ലെവൽസ് കോണ്ടൈസേഷൻ ലെവൽസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ ആസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസസ് വി യൂസ് ലാർജർ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ഓക്കെ എഫിഷ്യൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോൺ യൂണിഫോം കോണ്ടൈസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്പീച്ച് സിഗ്നലിനെ ഫസ്റ്റ് യു പാസ് ഇറ്റ് ത്രൂ എ കംപ്രസർ നമ്മൾ ആദ്യം ആ സിഗ്നലിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന് രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ആ ലോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്നലിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്ത് യൂണിഫോം കോണ്ടൈസറിലേക്ക് കൊടുക്കും യൂണിഫോം കോണ്ടൈസറിലേക്ക് കൊടുക്കും സോ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് യൂണിഫോം കോണ്ടൈസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നോൺ യൂണിഫോം കോണ്ടൈസ്ഡ് സിഗ
എക്സ്പാൻഡർ ബൈ പാസിങ് ഇറ്റ് ത്രൂ എ എക്സ്പാൻഡർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ റിസീവർ സൈഡിൽ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിഗ്നലിനെ ഒക്കെ ഇന്നോട് ടു റീസ്റ്റോർ ദ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ വി ഹാവ് ടു പാസ് ഇറ്റ് ത്രൂ ആൻ എക്സ്പാൻഡർ സോ ഇവിടെ ആ ഒരു ഫുൾ പി സി എംനകത്ത് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഈ നോൺ യൂണിഫോം കോണ്ടൈസേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു സോ വി വിൽ ബി യൂസിങ് എ കമ്പ്രസർ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് അറ്റ് ദ റിസീവർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ആൻ എക്സ്പാൻഡർ സോ ഈ കമ്പ്രസറിൻ്റെയും എക്സ്പാൻഡറിൻ്റെയും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പാൻഡർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പ്രസർ പ്ലസ് ദ എക്സ്പാൻഡർ ഇൻ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ വി യൂസ് എ കമ്പ്രസർ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വോട്ട് എ കമ്പാൻഡർ കമ്പാൻഡർ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് കമ്പ്രസിങ് ദ സിഗ്നൽ എക്സ്പാൻഡറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എക്സ്പാൻഡിങ് ദ സിഗ്നൽ കമ്പാൻഡറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അപ്പം കമ്പാൻഡിങ് എന്ന് പറയും കമ്പാൻഡിങ് ദ സിഗ്നൽ കമ്പ്രസർ പ്ലസ് കമ്പ്രഷൻ പ്ലസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്രസ് ചെയ്യണോ ആദ്യം ഡേറ്റ അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ യൂണിഫോം ആ കമ്പ്രഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആ കമ്പ്രഷൻ ലോസ് രണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കമ്പ്രഷൻ ലോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് നമ്മൾ സ്പീച്ച് സിഗ്നലിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പി സി എമ്മിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പ്രഷൻ ലോസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ മ്യൂ ലോ മ്യൂ ലോ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വോട്ട് എ ലോ സെക്കൻഡ് ലോയെ നമ്മൾ എ ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് മ്യൂ ലോ ആൻഡ് എ ലോ ഈ മ്യൂ ലോ കമ്പാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ ലോ കമ്പ്രഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് മ്യൂ ലോ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പ്രഷൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ജപ്പാനിലും അമേരിക്കയിലും ആണ് നമ്മൾ മ്യൂ ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്ക യു എസ് എ അപ്പോൾ എ ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും നമ്മൾ എ ലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ലോ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ ആൻഡ് അമേരിക്ക സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദിസ് ഏതൊരു കമ്പ്രഷൻ മ്യൂ ലോ യൂസ് ചെയ്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എ ലോ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ ഈ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ എം എന്നും കമ്പ്രസ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ ഞാൻ വി എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുവാണ് അതുപോലെ ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലൈസ്ഡ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വണ്ണിലേക്ക് ആക്കിയ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും നോർമലൈസ്ഡ് ഇൻപുട്ട് ആണ് എം വി എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കമ്പ്രസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് പക്ഷെ നോർമലൈസ്ഡ് കമ്പ്രസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നോർമലൈസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും വി ദാറ്റ് മീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വണ്ണിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും എമ്മും വിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മ്യൂ ലോ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻ output relation in mu law is given by v v എന്ന് പറഞ്ഞ output okay but the mod is equal to log okay 1 plus mu mu and the compression parameter aanu mu എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും multiplied by the input divided by whole divided by what log 1 plus mu എന്ന് നമ്മൾ പറയും okay so this is the mu law ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നത് മ്യൂ എന്താണ് മ്യൂ ഈസ് ദ കമ്പ്രഷൻ പാരാമീറ്റർ മ്യൂ ഈസ് ദ കമ്പ്രഷൻ പാരാമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കമ്പ്രഷൻ പാരാമീറ്റർ അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ മ്യൂവിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ പ്രാക്ടിക്കലി കമ്പ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മ്യൂ മ്യൂ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നോ കമ്പ്രഷൻ എന്നാണ് മീനിങ് നോ കമ്പ്രഷൻ മ്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ദർ വിൽ ബി നോ കമ്പ്രഷൻ ഓർ നോൺ യൂണിഫോം കോണ്ടൈസേഷൻ
പി സി എമ്മിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്രഷൻ ലോ ഏതാണ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് എ ലോ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻ ഓക്കെ ദ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻ ഇൻ എ ലോ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇൻ എ ലോ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് വി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ നോ സി ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്രഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലോ ഇതാണ് എ എയിലോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതാണ് എ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ലോഗ് എ ഓക്കെ ഫോർ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എം വേരിയിങ് ഫ്രം സീറോയ്ക്കും വൺ ബൈ എയ്ക്കും മിഡിലാണെങ്കിൽ മോഡ് എം ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും ലോ സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ മോഡ് വാല്യൂ ഈസ് ഇത് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ബൈ എ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ സേ വൺ ബൈ എ ആൻഡ് വൺ നോർമലൈസ്ഡ് ഇൻപുട്ട് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ആ കമ്പ്രഷൻ ലോ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് ലോഗ് എ ഇൻറ്റു മോഡ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ലോഗ് എ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എയ്ക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് എയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ കമ്പ്രഷൻ പാരാമീറ്റർ ആണ് ദിസ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് ലോഗ് എ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ കമ്പ്രഷൻ പാരാമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വാല്യൂ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി കമ്പ്രഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദർ ഈസ് നോ കമ്പ്രഷൻ ദർ ഈസ് നോ കമ്പ്രഷൻ കമ്പ്ര ഇവിടെ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരുന്നു ഏ ലോയിൽ നോ കമ്പ്രഷൻ ഓർ യൂണിഫോം കോണ്ടൈസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും ഈക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ദറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നീഡഡ് ഇൻ യുവർ സിലബസ് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് ഐ മീൻ അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ദിസ് മച്ച് ഈസ് നെസസറി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആ ഒരു ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ചസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലോസാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് നോൺ യൂണിഫോം കോണ്ടൈസേഷൻ താങ്ക